హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు జ్యోతి శ్రీకాంత్ తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారు కదా నేనైతే సూపర్ ఉన్నానండి ఈరోజు వీడియోలో రవ్వ లడ్డూలు షేర్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో రవ్వ లడ్డూ ఉంది సో అదేంటంటే ఇన్స్టెంట్ మిల్క్తో చేసింది అనమాట ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి పాకంతో చేసిన ఇది ఎక్కువ రోజులు నేను ఉంటాయి టేస్ట్ కూడా సూపర్ ఉంటుంది ఇక్కడ వచ్చేసి నేను టూ కప్స్ ఆఫ్ రవ్వ తీసుకున్నాను వన్ కప్ ఆఫ్ షుగర్ తీసుకున్నాను టూ ఇస్ టూ వన్ రేషియో అనమాట మీరు ఇంకా కోకోనట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఒక టెన్ క్యాషూస్ చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకున్నాను ఇంకా గీ తీసుకోవాలి ఇంకా చిన్న గ్లాస్ వాటర్ తీసుకోవాలి కావాల్సిన పదార్థాలు అయితే ఇవేనండి చాలా సింపుల్గా చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఒక ప్యాన్ తీసుకొని దానిలో ఒక త్రీ స్పూన్స్ ఆఫ్ గీ యాడ్ చేసుకున్నాను తర్వాత జీడిపప్పు ముక్కలు ఉన్నాయి కదా నేను ముక్కలు ఎందుకు తీసుకున్నానంటే ప్రతి బయట్లో మనకి రవ్వ లడ్డు తినేటప్పుడు ప్రతి బయటలో చిన్న చిన్న పీస్ అనేది వస్తుంది అందుకని చెప్పి ఇలా యాడ్ చేసుకున్నాను మీకు కావాలంటే మీరు చిన్న మా కట్ చేయకుండా అది డై పైన డెకరేషన్ కింద వాడుకోవచ్చు సో ఎట్లయినా పర్వాలేదు మీ చాయిస్ అది మాత్రం జీడిపప్పు మాత్రం మీకు షుగర్ ఇంకా ఎక్కువగా కావాలంటే ఇది మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది ప్రతి అంటే కొంచెం తక్కువ తినే వాళ్ళకైనా కొంచెం ఎక్కువ తినే వాళ్ళకైనా సరిపోతుంది మరీ ఎక్కువ తినే వాళ్ళకైతే మాత్రం సరిపోదు సో మీరు కావాలంటే చూసుకుని ఇంకొంచెం ఒక పావు కప్పు రవ్వ యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఇంకొంచెం కొబ్బరి యాడ్ చేసుకున్నట్లయితే కొంచెం షుగర్ పెంచుకోండి మరీ ఎక్కువ పెంచుకోవద్దు ఎందుకంటే కొబ్బరిలో కూడా స్వీట్నెస్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ పెంచుకోకూడదు సో జీడిపప్పు తీసేసిన తర్వాత అదే గీలో నేను రవ్వ కూడా టూ కప్స్ రవ్వ కూడా యాడ్ చేసేసుకుని దాన్ని మినిమం ఒక టెన్ మినిట్స్ అన్న ఫ్రై చేసుకోవాలి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని లో ఫ్లేమ్లోనే యాడ్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎందుకంటే రవ్వ మాడిపోకుండా ఈవెన్గా ఎగుతుంది ప్రతి పలుకు అనేది వేగుతుంది అనమాట మనం మీడియంలో పెట్టినా హైలో పెట్టినా మాడిపోతుంది కానీ లోపల వేగదు సో మీకు వేగింది అనేది మంచిగా తెలిసిపోతుంది రవ్వ మొత్తం లైట్గా కలర్ చేంజ్ అవుతుంది చూస్తున్నారు కదా మంచి స్మెల్ వస్తుంది మనం జీడిపప్పు వేయిస్తే ఏ స్మెల్ అయితే వస్తుందో గీలో వేయిస్తున్నాం కాబట్టి మంచి స్మెల్ అలా వస్తుంది అలా రాగానే తీసి వేరే ప్లేట్లో పెట్టేసి పక్కన ఉంచుకోండి తర్వాత అదే ప్యాన్లో వన్ కప్ షుగర్ తీసుకుని ఒక టీ గ్లాస్ టీ గ్లాస్ అంటే మీకు అందరికి ఐడియా ఉంటుంది సో టీ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాను ఇది వచ్చేసి తీగ పాకం రావాలన్నమాట వన్ స్ట్రింగ్ కన్సిస్టెన్సీ అంటాం కదా సో ఆ పాకం రావాలి నేను చూపిస్తాను చూడండి ఎలాగో మరి ఎక్కువ కూడా రాకూడదు ఎక్కువగా వస్తే ఏమవుతుందంటే రవ్వ లడ్డూలు అనేవి నెక్స్ట్ డేనే గట్టి పడిపోతాయి ఇలా వన్ స్ట్రింగ్ కన్సిస్టెన్సీ నేను చూపించిన కన్సిస్టెన్సీలో చేస్తే ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ వరకు కూడా లోపల జ్యూసీగా అలాగే ఉంటాయండి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఒకసారి ట్రై చేసి నా కామెంట్స్లో చెప్పండి ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వండి నన్ను సేమ్ నేమ్ అండి జ్యోతి శ్రీకాంత్ తెలుగు ఛానల్ అనే ఉంటుంది మీరు రెసిపీ కనుక ట్రై చేస్తే ఆ పిక్స్ నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేయండి నా ఛానల్ కనుక కొత్తగా చూసే వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేయండి అది ట్యాప్ చేసానంటే నేను ఏ వీడియో చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది సో ఇలాగ కన్సిస్టెన్సీ రాగానే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని మనం రవ్వ వేయించి పెట్టుకున్నాం కదా అది యాడ్ చేసేసుకోవాలి ఇంకా జీడిపప్పు పలుకులు ఉన్నాయి కదా సో అవి కూడా యాడ్ చేసేసుకొని మొత్తం నీట్గా ఉండలు లేకుండా ఉండలు కట్టవు అసలు చాలా జాగ్రత్తగా నీట్గా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి మొత్తం మిక్స్ చేసుకుని ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అలా వదిలేయాలి కొంచెం అదంతా గట్టి పడిపోతుంది సో చూడండి మంచిగా వదిలేసి మన అంత హీట్ మీద మనం రవ్వ లడ్డూలు చుట్టలేం కాబట్టి లడ్లు ఒక టెన్ మినిట్స్ అలా వదిలేస్తే ఆ పాకం మొత్తం లడ్డూలు అనే రవ్వ అనేది పీల్చుకుంటుంది చూసారు కదా ఇలాగ కలిపేసి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మినిమం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పక్కన పెట్టుకోండి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నీట్గా హ్యాండ్ వాష్ చేసేసుకొని తర్వాత చూసారు కదా ఎంత గట్టిగా అయిందో అది ఏం లేదండి జస్ట్ అలా నేను ఒక చేతితో క్యాంప్ పట్టుకుని ఒక చేతితో తీస్తున్నాను కాబట్టి కుదరలేదు మెత్తగానే ఉంటుంది చూడటానికి అలాగే గట్టిగా అనిపిస్తుంది అంతే చూసారు కదా ఎంత పొడి పొడిగా చాలా జ్యూసీగా ఉంటుంది మనం ప్రెష్ చేసుకుంటూ అంటే కొంచెం నొక్కుకుంటూ లడ్డూలు చుట్టుకోవాలన్నమాట అంతేనండి చాలా సింపుల్గా చాలా ఈజీగా ఉండే రవ్వ లడ్డూలు అనేది రెడీ అయిపోయాయి సూపర్ కదా మీరు ట్రై చేస్తారనుకుంటున్నాను ట్రై చేసి నా కామెంట్స్లో ఎలా వచ్చిందో రెసిపీ అనేది చెప్పండి 
మీరు ఇదే మెథడ్లో ఫాలో అవుతారా లేదంటే ఇంకా వేరే వేరే మెథడ్స్ ఉంటే అవి కూడా చెప్పండి నాకు నేను నెక్స్ట్ టైం చేసినప్పుడు మీరు చెప్పిన మెథడ్స్ కూడా ఫాలో అయ్యి చేస్తాను సో ఫైనల్గా నా రవ్వ లడ్డులు అయితే రెడీ అయిపోయాయి మేమైతే ఈచ్ బైట్ ఎంజాయ్ చేసాము చాలా చాలా బాగున్నాయి టేస్ట్ అయితే సూపర్ ఉన్నాయి అంతేనండి ఈరోజు వీడియో మరొక మంచి వీడియోతో నెక్స్ట్ టైం మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ టేక్ కేర్ స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ ఇంకొక చిన్న విషయం అండి మీరు ఇలాచీ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి నేను యాడ్ చేయలేదు మా మాకంత అంత నచ్చదు ఫ్లేవర్ సో యాడ్ చేయలేదు ఇలాచీ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోండి ఇంకా బాగుంటుంది